Hi everyone, I am Dr. Sahitya. Welcome back to my channel, Honisha. So today in this video, we are going to learn about uh, sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases, SIDs. So sexually transmitted diseases, lo, we have a list of diseases. So the list of uh, diseases are gonorrhea, syphilis, AIDS. Uh, genital herpes, scabies, vaginitis and viral hepatitis and we have uh, so many other uh, diseases which are transmitted uh, sexually and we have gonorrhea the bacterial agent and uh, syphilis uh, through bacteria I mean the agent is bacteria AIDS, AIDS is a human immunodeficiency virus it is a viral uh, agent so, scabies is it is a parasite and uh, vaginitis it is fungal disease and uh, viral hepatitis kuda manaki it is an uh, agent to see viral only so, even ni kuda some of the diseases which are uh, transmitted sexually so okko disease uh, we will discuss in detail in uh, each video so, in this video uh, we are going to see a brief introduction how the sexually transmitted diseases occur so, what are the diseases and uh, the agent either it is a bacteria or the virus it is causing and also the way it is transformed from one person to the other person. So today in this video we are going to discuss a little introduction and in detail we are going to see about gonorrhea the mostly and uh, easily transmitted uh, disease is gonorrhea. So what is sexually transmitted diseases? So e diseases are we AMT ante like uh, the type of diseases which is transmitted from one person to the other person through the sexual contact. So, Alanti diseases ni, we name it as sexually transmitted diseases. So, through the sexual contact from, from the infected partner. But, uh, kunni diseases like uh, HIV slo gaani ledu, uh, hepatitis uh, B virus slo gaani, syphilis slo gaani. So, uh, not only through the uh, sexual intercourse but also through so blood transfusion support jarutu untundi like these diseases may transmitted from one person to the other as well as uh, the infected needles also may transmit some of the diseases like HIV and syphilis through sexual transmission but also through placental. Placental ante ante so intrauterine life flow uh, through placenta means from the mother to the baby kuda like HIV and syphilis and transmit our virtue and also by blood transfusion or the infected needles and also diseases like HIV, hepatitis B or the syphilis. Uh, blood transfusion from one person to the other or the infected needles. So, Ilanti two conditions lakuda like diseases HIV and hepatitis or the syphilis may be transmitted from one person to the other. So, during delivery apudukuda, if the mother has some uh, vaginal uh, infections or some other diseases like gonococcal or uh, chlamydial or herpes, our infections may transfer or may be infected by the infant also. So, uh, sexually transmitted diseases are navi, not only through the sexual contact but also from the blood transfusions or infected needles or from the mother to the uh, newborns. So, these three conditions lagoda, they may be some transmission of diseases in between two persons. So, this is a small introduction how the diseases may be transferred from one person to the other. Uh, so, now coming into detail of the disease gonorrhea. So, gonorrhea is the most commonly seen uh, problem, anachu, but chala mandi, uh, they will have some uh, inferiority or some fear to express the problem which they are facing. So, alanti one of the problem is gonorrhea. So, the gonorrhea, the causative organism is Neisseria uh, gonorrhea. It is a gram negative uh, diplococcus and the incubation period of gonorrhea is 3 to 7 days. So, what is an incubation period? So, incubation period ante and ante whenever a person is exposed or uh, whenever a person is infected like after 3 or 7 days tarvate, he will uh, develop or he will uh, start showing the symptoms. So, incubation period and ante uh, the time period taken by the organism to exhibit the symptoms. So, the main site or the main invasion ante the genital urinary tract. So, the main infected parts ante ante endocervix, urethra, Bartholin glands. So, these are the uh, parts which are more sensitive to get infected. So, once a uh, gonorrhea effect tiny what are the symptoms or what are the signs one may develop? So, for better understanding, we can divide into local, distinct or metastatic and PID. So, PID is another uh, topic 
పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ అనేది సో దట్ ఐ సే ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ అదర్ వీడియో సో లోకల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే సో లోకల్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ యురినరీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ చాస్ డిసూరియా ఎక్సెసివ్ ఇరిటెంట్ వెజానల్ డిస్చార్జ్ ఎక్యూట్ యూనిలాటరల్ పెయిన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఓవర్ ద లేబియా డ్యూ టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది బర్తోలిన్స్ గ్లాండ్స్ దే మే బీ రెక్టల్ డిస్కంఫర్ట్ డ్యూ టు అసోసియేటెడ్ ప్రోస్టైటిస్ ఫ్రమ్ ఫారెంజల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద లోకల్ సిమ్టమ్స్ అండ్ నవ్ సో సిమ్టమ్స్కి సైన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే విచ్ అ పర్సన్ కెన్ ఫీల్ సైన్ ఏంటి అంటే వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఎక్స్టర్నల్లీ లైక్ ద సైన్స్ ఆఫ్ గనోరియా ఏంటి అంటే లేబియా మే బీ స్వోలెన్ సో ఇన్ ద వెజానా వీ హ్యావ్ మేజర్ లిప్స్ అండ్ మైనర్ లిప్స్ సో ద లేబియా మే బీ స్వోలెన్ అండ్ లుక్ ఇన్ఫ్లేమ్ సో ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది రెడ్నెస్ ఉంటుంది కొంచెం హీట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వెజానల్ డిస్చార్జ్ ఈజ్ మ్యూకోప్యూరులెంట్ అండ్ ఆల్సో యురేత్రల్ మియాటస్ అండ్ బర్తోలిన్స్ గ్లాండ్స్ అనేవి వీ హ్యావ్ ఇన్ ద లేబియా సో అవి కూడా మే లుక్ లైక్ కంజెస్టెడ్ సో దీస్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ గనోరియా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిస్టింక్ట్ ఆర్ ద మెటాస్టాటిక్ మెడికల్ అడ్వైజ్ ఏమి తీసుకున్నప్పుడు సో ఏ డిసీజ్ అయినా దే గెట్ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ దే గెట్ అడ్వాన్స్డ్ so the complications of gonorrhea are complications lo chusukunnatayite acute pelvic uh, inflammations manam treatment uh, chesukopothe if case untreated uh, that leads to chronic pelvic inflammatory diseases and also infertility and uh, ectopic pregnancy ectopic pregnancy enti ante uh, other than the uterus and also chronic pelvic pain untundi next uh, tubo ovarian mass and uh, bartholin glands abscess untundi so these are very commonly seen complications of the gonorrhea so gonorrhea ochindi ani how can we diagnose so in case uh, man already cheptunna symptoms like uh, painful urine unna sare ledante uh, edana irritant vaginal discharge unna uh, or there may be little discomfort uh, in the genital uh, areas unnapudu లేదు ఇఫ్ యూఆర్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ ఫీవర్ ఆర్ ఆ ఏరియా అంతా కూడా కొంచెం సోలెన్ ఉంది అన్నప్పుడు యూ షుడ్ కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ సో విల్ డూ అ యూరిన్ కల్చర్ అండ్ ఆల్సో సో డిస్చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద యురేత్రా అండ్ ద బర్తోలిన్స్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎండోసర్విక్స్ సో ఈ ఏరియాస్ నుంచి శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేసి దే ఇలా సెండ్ ఫర్ ది కల్చర్ సో బై ద రిజల్ట్స్ వీ క్యాన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గనోరియా ఆర్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్ సో దిస్ ఈస్ సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అండ్ గనోరియా so if you like the video please do subscribe to my channel thank you in case meke evana doubt unte you can comment me below thank you for watching